Hola a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, mi nombre es Berenice y les doy la bienvenida un día más a este su canal, El Talento de TG. El día de hoy vamos a realizar este hermoso tapete ovalado, su medida es de un metro de largo por 60 centímetros de ancho. Ha sido a petición de muchos de ustedes que a través de comentarios han pedido tapetes con figura ovalada. Este modelo me lo ha enviado especialmente una amiga llamada Coco. Espero sea del agrado de todos ustedes y se animen a realizarlo. Bueno, sin más que decirles, los dejo aquí con el paso a paso. Bendiciones. Voy a utilizar hilo cristal en color blanco y mi ganchillo de metal del número 4. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo de inicio. Y a partir de este vamos a hacer 8 cadenitas. 5, 6, 7, 8. Vamos a ir aquí a la primer cadenita y deslizamos. Tenemos aquí un pequeño anillo. Ahora vamos a subir aquí con 4 cadenitas. Y va a representar nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer aquí doble lazada. Y abrazando el anillito de aquí, hacemos un punto alto doble. Pasamos uno, y después dos, dos y dos. Con las cadenitas tendríamos ahí el primer par de punto alto doble. Ahora hacemos dos cadenitas. Y hacemos un segundo par de punto alto doble. Pasamos una, dos, dos y dos. El segundo. Ahí tenemos dos pares de punto alto doble. Dos cadenitas de separación. Hacemos un tercer par de punto alto doble. Ahí tenemos uno y dos. Vamos a repetir así, dos cadenitas de separación y pares de puntos altos doble hasta tener ocho pares. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de puntos altos dobles separados de dos cadenitas. Hacemos las últimas dos cadenitas y deslizamos aquí en la cuarta cadenita de inicio para finalizar esta primera vuelta. Y va a quedar así. Para la siguiente vuelta deslizamos aquí en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central. Subimos ahora con cuatro cadenitas. Nuevamente vamos a trabajar con punto alto doble. Las cuatro cadenitas representan nuestro primer punto alto doble. Hacemos doble lazada. Y seguido de nuestras cadenitas hacemos un segundo punto alto doble. El primero sería nuestras cadenitas. Dos cadenitas de separación. Y aquí mismo dos puntos altos dobles más. Uno y dos. Tenemos aquí un pequeño abanico. Ahora hacemos tres cadenitas, doble enlazada y vamos aquí en este siguiente espacio y hacemos solamente un punto alto doble. Así. Nuevamente tres cadenitas y en el siguiente espacio un abanico. Dos puntos altos doble, tenemos uno. 2, dos, dos cadenitas de separación y aquí mismo dos puntos altos dobles más, 1 y 2. Va a quedar así. Ahora tres cadenitas nuevamente, doble lazada y en este siguiente espacio un punto alto doble solito. Tres cadenitas y en el siguiente huequito vamos a hacer el abaniquito. Dos puntos altos doble, 
dos cadenitas y dos puntos altos doble. Va a ir quedando así. Repetimos tres cadenitas y hacemos aquí en el siguiente huequito un punto alto doble y vamos a ir intercalando un abaniquito, un punto alto doble solito, un abanico, punto alto solito y de esta manera hasta finalizar hasta llegar aquí. Hago las últimas tres cadenitas, vamos a la cuarta cadenita de inicio y deslizamos. Vamos a tener algo así. Tenemos cuatro abanicos, 1 2 3 4 y cuatro puntos altos dobles solos. Para la siguiente vuelta vamos a deslizar en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenas para estar en la parte central de este primer abanico. Subimos con cuatro cadenitas en nuestro primer punto alto doble, hacemos un punto alto doble seguido, tenemos nuestro primer par de punto alto doble, dos cadenitas y aquí mismo un par de punto alto doble más, uno y dos. Tenemos ahí abanico sobre abanico. Ahora tres cadenitas de separación, doble lazada y vamos a ir aquí en el punto alto doble de la vuelta anterior y hacemos un punto alto doble. Ahora cinco cadenitas, cuatro, cinco, doble lazada y aquí mismo en el punto alto doble solito vamos a hacer otro punto alto doble. Va a quedar así. Ahora tres cadenitas, doble lazada y vamos aquí a hacer abanico sobre abanico. Dos puntos altos doble, uno, dos, dos cadenitas y ahí mismo dos puntos altos doble, uno y dos. Va a quedar así. Repetimos nuevamente esta parte. Tres cadenitas, doble lazada, punto alto doble en el punto alto doble de la vuelta anterior. Cinco cadenitas, doble lazada, ahí mismo punto alto doble. tres cadenitas y abanico sobre abanico, dos puntos altos dobles, dos cadenitas y dos puntos altos doble, uno y dos. Va a ir quedando de esta manera. Continuamos haciendo esto mismo hasta dar nuestra tercera vuelta he llegado al final de la vuelta tengo aquí esta pequeña v las últimas tres cadenitas y vamos aquí a la cuarta cadenita de inicio y deslizamos para la siguiente vuelta deslizamos en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico Subimos con cuatro cadenitas en nuestro primer punto alto doble. Hacemos doble lazada y un punto alto doble después de nuestras cadenas. Tenemos ahí dos puntos altos dobles, dos cadenitas y aquí mismo dos puntos altos doble más. Ahí tenemos abanico sobre abanico. Ahora tres cadenitas, doble lazada y vamos a ir aquí en estas cinco cadenitas y hacemos aquí punto alto doble. 
doble lazada. Vamos a hacer aquí dentro en total 9 puntos altos doble. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera. Nuevamente tres cadenitas y abanico sobre abanico. Tres cadenitas, dos puntos altos dobles, uno, dos, dos cadenitas de separación y aquí mismo dos puntos altos dobles más. Vamos a repetir nuevamente en esta siguiente V estos nueve puntos altos dobles. Vamos a repetir así hasta finalizar esta vuelta. Llegué al final de la vuelta, va quedando así, igual, en los mismos lados. Hacemos las últimas tres cadenitas y nuevamente deslizamos para finalizar en la cuarta cadenita de inicio. Nuevamente deslizamos en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico. Subimos con cuatro cadenitas doble lazada después de las cadenitas punto alto doble dos cadenitas y aquí mismo dos puntos altos doble más uno y dos tres cadenitas doble lazada y vamos aquí al primer punto alto doble de los nueve de la vuelta anterior y hacemos punto alto doble una cadenita de separación, doble lazada, punto alto doble siguiente, una cadenita de separación, punto alto doble siguiente, una cadenita, punto alto doble siguiente. Así vamos a hacer en esta parte hasta terminar los nueve puntos altos dobles de la vuelta anterior, pero ahora separados de una cadenita. Aquí tengo los nueve puntos altos dobles separados de una cadena, tres cadenitas y repetimos abanico sobre abanico. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas de separación y ahí mismo dos puntos altos doble más, uno y dos. Tres cadenitas de separación y vamos a repetir punto alto doble una cadenita de separación, punto alto doble siguiente, vamos a repetir nuevamente los nueve puntos altos dobles separados de una cadena al igual que aquí, vamos a hacer de esta manera hasta finalizar la vuelta. He llegado al final de la vuelta, hago las últimas tres cadenitas y deslizo en la cuarta cadenita de inicio para finalizar la vuelta, deslizo en el punto alto doble siguiente y deslizo sobre las cadenas para quedar en la parte central del abanico ahora voy a detenerme un poco hasta el momento nuestra carpeta va en forma circular aún no toma esa forma en óvalo que vamos a hacer para esta siguiente vuelta va a empezar a cambiar por lo mismo vamos a usar unos pequeños seguros para que sea nuestra guía nada más y no perdernos vamos a poner uno de los seguros en este abanico en donde va a empezar nuestra vuelta y tomamos un segundo segurito aquí tenemos cuatro abanicos en este del seguro es nuestro primer abanico en el segundo no ponemos seguro lo ponemos hasta aquí el que está enfrente voy a soltar tantito y voy a poner mi seguro en este abanico
para tener nuestro segurito así. Bueno, nuestro seguro van a ser guías. Ahora sí comenzamos nuestra siguiente vuelta con cuatro cadenitas, doble lazada y un punto alto doble después de las cadenas. Tenemos ahí nuestro primer par de punto alto doble. Ahora aquí vamos a hacer no dos cadenitas, sino cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Doble lazada y aquí mismo hacemos el siguiente par de punto alto doble. Uno y dos. Nuestro abanico ahora va a quedar con cinco cadenas centrales. Ahora cuatro cadenitas. Y vamos a ir aquí en la cadenita de separación de la vuelta anterior y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer las piñitas. Tres cadenitas de separación, siguiente, espacio, punto bajo. Y nos van a quedar pequeños arquitos. Tres cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio. Tres cadenitas, punto bajo en el siguiente espacio. De esta manera hasta llegar en este último espacio. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquitos. Ahora repetimos 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y aquí donde no vamos a tener seguro vamos a poner un abanico normal como este anterior. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas y dos puntos altos doble más, uno y dos. En la parte donde no tenemos seguro que sería este y este, vamos a hacer abanicos normales. En donde está nuestro segurito que es aquí y aquí, vamos a hacer un abanico de 5 cadenitas vamos a repetir aquí 4 cadenitas y vamos a ir a hacer los 7 arquitos punto bajo en el primer espacio de cadena 3 cadenitas punto bajo en el siguiente espacio 3 cadenitas punto bajo en el siguiente espacio vamos a repetir así como les he dicho hasta finalizar nuestra vuelta para finalizar, hago las cuatro últimas cadenitas y deslizo en la cuarta cadenita de inicio. Me alejo de aquí tantito. Y les muestro nuevamente donde tenemos nuestro seguro. Nuestro abanico tiene cinco cadenitas centrales. Y de la misma manera, aquí donde marcamos también tiene cinco cadenitas centrales. Y en los que no tenemos una marca, o sea, el segurito, nuestro abanico es normal de dos cadenitas centrales. Vamos para la siguiente vuelta. Deslizamos sobre el punto alto doble siguiente. Y vamos a deslizar hasta la cuarta cadenita. No vamos a deslizar aquí como hacemos de vueltas anteriores. Vamos a ir de cadena en cadena. A ver, aquí con cuidado. Aquí está la primera. Deslizamos. Segunda cadenita. Deslizamos. Tercer cadenita. Deslizamos. Y cuarta cadenita. Y deslizamos. Vamos a quedar en nuestra parte izquierda subimos con cuatro cadenitas y después de las cuatro cadenitas abrazando la cadenita que nos quedó aquí un punto alto doble con las cadenitas tendríamos un par ahora dos cadenitas y aquí mismo en la cadenita que nos sobró nuevamente dos puntos altos dobles uno y dos Vamos a tener ahí un abanico de lado. Ahora cuatro cadenitas. 
y vamos a ir aquí en nuestro primer arquito y hacemos punto bajo tres cadenitas punto bajo en el siguiente arco tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo en el siguiente arco tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo en el último arco vamos a tener ahora 1 2 3 4 5 6 arquitos hacemos cuatro cadenitas y aquí donde no tenemos marca vamos a hacer dos puntos altos doble 1 y 2 y vamos a poner cadenas centrales 5 1 2 3 4 y 5 doble lazada y hacemos aquí mismo el siguiente par de punto alto doble 1 y 2 va a quedar ahora en esta vuelta un abanico de 5 cadenas centrales donde no tenemos seguro y donde tenemos seguro van a ser dos abanicos de lado pero va, se va a notar hasta que regresemos aquí esta vuelta por eso mismo no me voy a retirar espero no se enfaden de mí vamos a hacer juntas esta vuelta cuatro cadenitas y vamos aquí a la, al primer arquito y hacemos punto bajo tres cadenitas punto bajo en el siguiente arco nuevamente hasta tener los seis arquitos tres cadenitas punto bajo y ya llega aquí al último arquito ya tengo ahí mis seis arquitos ahora vamos a hacer cuatro cadenitas y vamos a hacer lo que hicimos en esta parte pero van a ser aquí dos abanicos vamos a hacer el primero dos puntos altos doble dos cadenitas y dos puntos altos doble más uno y dos ese es nuestro primer abanico del lado derecho ahora tres cadenitas de separación y hacemos aquí mismo otro abanico dos puntos altos doble dos cadenitas y dos puntos altos doble más uno y dos va a quedar dos abanicos separados de tres cadenitas en la parte donde tenemos nuestro seguro y donde no tenemos nuestro seguro vamos a hacer un abanico como este que va a ser este siguiente voy a ir aquí nuevamente con ustedes cuatro cadenitas y hacemos punto bajo en el primer arco y los arquitos tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo en el siguiente espacio tres cadenitas y punto bajo en el último arco ahí nuevamente tengo mis seis arquitos hacemos cuatro cadenitas y recordemos donde no tenemos nuestro seguro un abanico de cinco cadenas centrales dos puntos altos doble cinco cadenitas dos tres cuatro y cinco y aquí mismo dos puntos altos doble más uno y dos y queda igual que este de aquí en recto a este ahora cuatro cadenitas y nuevamente los arquitos punto bajo en el primer arco tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo punto 
punto bajo, tres cadenitas y punto bajo en el último arquito. Tengo nuevamente mis seis arquitos. Ahora ya llegamos aquí en donde tenemos nuestro seguro para finalizar la vuelta. Vamos a hacer lo que hicimos aquí, que eran dos abanicos separados de tres cadenitas. Hacemos las últimas cuatro cadenas, doble lazada y vamos a abrazar aquí donde habíamos deslizado. Y hacemos dos puntos altos doble. Dos cadenitas y aquí mismo dos puntos altos doble. Uno y dos. Finalizamos con tres cadenitas de separación y en la cuarta cadenita de inicio deslizamos. Va a quedar de esta manera. Quedó dos abanicos separados de tres cadenitas en la parte donde tenemos nuestros seguros y donde no tenemos seguros un abanico normal pero de cinco cadenitas centrales. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente vuelta. Vamos a quitar el segurito de esta parte donde lo habíamos puesto y vamos a ir aquí en las tres cadenitas de separación ahí igual el de aquí de atrás agarramos estas tres cadenitas centrales entre abanico y abanico va a quedar así ahora en la orilla lo volteo de aquí en delante vamos a trabajar solo así damos vuelta al tejido regresamos damos vuelta al tejido regresamos por eso mismo pusimos los seguros aquí, porque ya no vamos a tocar esta parte de atrás. Solamente nos vamos a enfocar en esta parte, como quien dice la mitad. Vamos a hacer una tipo figura así y después así, para formar nuestro óvalo por separado las dos partes. Terminando ya todo lo de arriba, ahora sí vamos a dar vuelta y vamos a empezar desde cero nuevamente así. Espero estarme dando a entender. A ver, vamos a continuar aquí, solamente de aquí a nuestro seguro. No me voy a ir, igual voy a estar aquí con ustedes para no perdernos ningún detalle que nos pueda perjudicar en vueltas siguientes. Deslizamos en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenas para quedar en medio del abanico. Subimos con cuatro cadenitas. Y después de las cuatro cadenitas, un punto alto doble. Dos cadenitas de separación y aquí mismo dos puntos altos doble más. Uno y dos. Ahí tenemos ya nuestro primer abanico. Hacemos cuatro cadenitas. Y vamos aquí al primer arquito y hacemos punto bajo. Tres cadenitas, punto bajo en el siguiente arco. Tres cadenitas, punto bajo. Repetimos. Tres cadenitas, punto bajo en el último arco. Vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco arquitos. Hacemos aquí cuatro cadenitas, doble lazada. Y vamos a ir aquí. Y vamos a hacer dos abanicos separados de tres cadenitas. Vamos a hacer dos puntos altos dobles. Dos cadenitas. Y aquí mismo dos puntos altos dobles. Uno y dos. Ahora tres cadenitas de separación. Y hacemos aquí mismo un segundo abanico. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas de separación y dos puntos altos dobles más, uno y dos. Va a quedar así, un abanico 
tres cadenitas y segundo abanico. Cuatro cadenitas y vamos a ir nuevamente a hacer nuestros arquitos. Punto bajo en el primer arco, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas y último punto bajo. Tenemos nuevamente cinco arquitos al igual que aquí. Cuatro cadenitas y llegamos a nuestro seguro. Aquí hacemos nuestro último abanico. Dos puntos altos dobles. Dos cadenitas y dos puntos altos dobles más. Uno y dos. Ahí es como finalizar nuestra vuelta. Perdón. Aún no habiendo dado todo alrededor. Ahora vamos a enfocarnos, así como les había comentado, de aquí a aquí. Ahora vamos a hacer una cadenita. Damos vuelta a nuestro tejido. Y vamos aquí al punto alto doble y hacemos un punto deslizado. Y deslizamos nuevamente para quedar en la parte central del abanico. Si ven, ya dejamos aquí nuestro seguro sin seguir a estas partes. Subimos aquí con cuatro cadenitas, punto alto doble siguiente para hacer aquí nuestro abanico, dos cadenitas y dos puntos altos dobles ahí mismo. Perdón por el ruido, pero no podía irme porque tengo cositas que se me pierdan. A ver, nuevamente aquí cuatro cadenitas. Y retomamos los arquitos, hacemos punto bajo en el primer arco, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas y último punto bajo. Ahora tenemos uno, dos, tres, cuatro arquitos. Cuatro cadenitas y aquí donde tenemos nuestros dos abanicos separados de tres cadenitas, vamos a hacer un abanico en el primer espacio, en medio del abanico. Dos puntos altos doble, dos cadenitas y dos puntos altos doble, uno y dos. De esta manera. Ahora hacemos dos cadenitas de separación, dos, doble lazada y aquí en el espacio de tres cadenas vamos a hacer otro abanico, dos puntos altos doble, dos cadenitas y ahí mismo dos puntos altos doble, uno y dos, va a quedar así. Repetimos dos cadenitas de separación y en el siguiente abanico, abanico sobre abanico. Vamos a hacer aquí dos puntos altos doble, dos cadenitas y dos puntos altos doble más. Vamos a tener así tres abanicos seguidos separados de dos cadenitas. Vamos a hacer esto mismo, 1, 2, 3, 4 cadenitas, vamos al primer arquito y hacemos punto bajo, 3 cadenitas, punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, y ahí nuevamente tenemos los cuatro arquitos al igual que aquí. Hacemos aquí cuatro cadenitas y llegamos aquí a nuestro abanico y hacemos abanico sobre abanico. Dos puntos altos doble, dos cadenitas y dos puntos altos doble.
Y aquí vemos que nuestra vuelta va de aquí a aquí. Ya no estamos siguiendo la vuelta entera. Ahora vamos para la siguiente vuelta. Hacemos una cadenita. Damos vuelta a nuestro tejido. Hacemos un punto deslizado en el punto alto doble y deslizamos nuevamente sobre las cadenas para quedar en medio del abanico. Subimos con cuatro cadenitas y hacemos punto alto doble siguiente, dos cadenitas y dos puntos altos dobles más. Y ya tenemos ahí abanico sobre abanico. Ahora cuatro cadenitas, vamos a ir aquí a hacer los arquitos, punto bajo en el primer arco, tres cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenitas y punto bajo. Ahora vamos a tener solamente tres arquitos, cuatro cadenitas, doble lazada vamos aquí de estos tres abanicos vamos a ir aquí al primer abanico y hacemos abanico sobre abanico dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos más ahí tengo el primer abanico ahora tres cadenitas doble lazada y aquí en las dos cadenitas de separación de la vuelta anterior entre abanico y abanico, aquí, vamos a hacer un punto alto doble solito. Ahí está. Ahora tres cadenitas y vamos aquí al siguiente abanico y hacemos abanico. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas y dos puntos altos dobles. Uno y dos. Repetimos esto de aquí, tres cadenitas y un punto alto doble solito aquí en el siguiente espacio. Tres cadenitas y abanico sobre abanico. Dos puntos altos doble, dos cadenitas y dos puntos altos doble. Ay, perdón. Y va a quedar de esta manera. Lo pongo aquí para que se note un poco más. Ahora ustedes van a avanzar de aquí a aquí. Hacen cuatro cadenitas, los arquitos y este abaniquito para finalizar esta vuelta. Termino hasta aquí y regreso con ustedes. Ya terminé de aquí a aquí. Ahora para la siguiente vuelta hacemos una cadenita. Damos vuelta a nuestro tejido. Vamos aquí al siguiente punto alto doble y sobre las cadenas deslizamos para quedar en la parte central del abanico. Hacemos cuatro cadenitas y después de estas un punto alto doble. Dos cadenitas de separación y aquí mismo dos puntos altos doble. Hacemos cuatro cadenitas. Y vamos aquí al primer arquito y hacemos punto bajo. Tres cadenitas, punto bajo en el siguiente arquito. Tres cadenitas y punto bajo. Vamos a tener ahora dos arquitos. Cuatro cadenitas. Y en este primer abanico vamos a hacer abanico sobre abanico. Dos puntos altos doble. Dos cadenitas y dos puntos altos doble. Ahora tres cadenitas y en el punto alto doble de la vuelta anterior hacemos un punto alto doble, 
cinco cadenitas y ahí mismo un segundo punto alto doble. Tres cadenitas y vamos aquí en el siguiente abanico y hacemos un abanico. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas y dos puntos altos dobles. Vamos a repetir esto mismo en esta parte. Tres cadenitas en el punto alto doble de la vuelta anterior hacemos un punto alto doble, cinco cadenitas y un punto alto doble más ahí mismo. Tres cadenitas y abanico sobre abanico. Va a quedar de esta forma. Vamos a repetir ahora esto aquí. Cuatro cadenitas y vamos a hacer los dos arquitos que nos faltan. Punto bajo en el primer arco, tres cadenitas, punto bajo en el segundo, tres cadenitas y punto bajo en el tercer y último. Tenemos ahí nuevamente dos arquitos al igual que acá. Cuatro cadenitas y finalizamos aquí con nuestro último abanico. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas y dos puntos altos dobles. Queda de esta manera. Vamos con la siguiente vuelta, hacemos una cadenita, damos vuelta a nuestro tejido, deslizamos en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenas. Subimos aquí con cuatro cadenitas y hacemos nuestro primer abanico. Otro punto alto doble, dos cadenitas y dos puntos altos dobles. Ahí está nuestro primer abanico. Cuatro cadenitas. Vamos aquí al primer arquito y hacemos punto bajo. Tres cadenitas. Siguiente punto bajo. Ahora solamente vamos a tener un arquito. Cuatro cadenitas. Y vamos aquí en este abanico y hacemos un abanico más. Dos puntos altos dobles, dos cadenitas y dos puntos altos dobles. Tres cadenitas y aquí dentro vamos a hacer lo que hicimos en esta vuelta de aquí. Nueve puntos altos dobles. Aquí llevamos uno. 2 terminamos aquí nuestros nueve puntos altos dobles y repetimos en esta parte como hemos hecho aquí y en todo esto al igual que este pedacito de aquí después de nuestros nueve puntos altos dobles vamos a hacer tres cadenitas abanico sobre abanico tres cadenitas en el siguiente v 9 puntos altos dobles, 3 cadenitas, abanico, 4 cadenitas y hacemos aquí nuestro único arquito y terminamos aquí haciendo un abanico. Terminamos todo este pedacito y regreso con ustedes. Quedó de esta manera, aquí tenemos 9 puntos altos dobles en la V, 3 cadenitas, un abanico, 3 cadenitas y en la siguiente V 9 puntos altos doble quedó de esta manera vamos ahora para la siguiente vuelta hacemos una cadenita damos vuelta a nuestro tejido 
y deslizamos en el punto alto doble siguiente y deslizamos sobre las cadenitas subimos con cuatro cadenitas en nuestro primer punto alto doble y hacemos un punto alto doble más dos cadenitas y aquí mismo dos puntos altos doble uno y dos tenemos ahí el primer abanico ahora hacemos cuatro cadenitas y vamos aquí al único arquito que nos queda y hacemos un punto bajo solamente va a quedar así subimos nuevamente con cuatro cadenitas y hacemos el siguiente abanico dos puntos altos doble dos cadenitas y dos puntos altos doble va a quedar así ahora tres cadenitas doble lazada y vamos aquí al primer punto alto doble y hacemos un punto alto doble una cadenita punto alto doble siguiente una cadenita punto alto doble siguiente perdón nuevamente vamos aquí a terminar nuestros nueve puntos altos dobles separados de una cadena terminando aquí tres cadenitas abanico sobre abanico tres cadenitas nuevamente punto alto doble cadenita de separación punto alto doble los nueve puntos altos dobles separados de una cadena como vamos a hacer aquí tres cadenitas abanico sobre abanico y en esta parte igual cuatro cadenitas punto bajo en el único arco cuatro cadenitas y finalizamos con nuestro abanico terminamos todo este pedacito y regreso con ustedes queda de esta manera los nueve puntos altos dobles aquí porque de esta parte van a salir todavía dos piñas así aquí vemos que tenemos un arquito con un punto bajo arriba y estas cadenitas y de este lado igual así va quedando ahora para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadenita damos vuelta al tejido en el punto alto doble deslizamos y deslizamos sobre las cadenas subimos con cuatro cadenitas y repetimos lo mismo un punto alto doble siguiente dos cadenitas y dos puntos altos dobles ahí mismo tenemos ahí nuestro primer abanico ahora aquí no vamos a hacer cadenita de separación porque ya terminamos aquí en la vuelta anterior con un punto bajo directamente de aquí hacemos doble lazada y pasamos al siguiente abanico hacemos aquí abanico sobre abanico dos puntos altos dobles dos cadenitas y dos puntos altos dobles va a quedar así ahora hacemos aquí cuatro cadenitas vamos a ir aquí al primer espacio entre punto alto y punto alto en la cadenita de separación y hacemos punto bajo tres cadenitas punto bajo en el siguiente espacio tres cadenitas punto bajo en el siguiente espacio tres cadenitas punto bajo en el siguiente espacio voy a ir aquí con ustedes tres cadenitas punto bajo tres cadenitas punto bajo y repetimos el último aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 arquitos estamos comenzando aquí una piña 
ahora hacemos aquí cuatro cadenitas doble lazada y aquí en el abanico un abanico dos puntos altos dobles dos cadenitas y dos puntos altos dobles más va quedando así vamos a repetir exactamente todo esto pero ahora de nuestro lado izquierdo aquí hacemos cuatro cadenitas nuestros siete arquitos cuatro cadenitas abanico sobre abanico y directamente de este abanico nos pasamos a este siguiente termino este pedacito igual que ustedes y regreso 